No, ahora, ahora sí. ¿Qué tal? Déjame configurar esto porque no se ve nada. No se ve ni el juego. Que tengo que configurarlo también. A ver. Juego capturado. Vamos a poner Silent Hill 2. Y también hay que poner este. El juego en curso será Silent Hill 2. Espera que lo detecte el OBS. Ok. Obviamente se ve mal. No lo he abierto para nada, ¿eh? este es el primer trabajo. Voy a bajarlo hasta ahí. Cuando lo reconfigure, lo, lo reacomodamos, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo el lenguaje de, de, de texto en español de Latinoamérica. El audio en inglés, obviamente. Continuamos. Aquí puedo cambiar la pantalla, ¿ok? Quiero ponerlo sin bordes. Se está bloqueando. Ah, ¿qué sentido? Mantener. No puedo ponerlo en. Compara las imágenes, otra, otra, No, seguramente ahí estaría bien, ¿verdad? Lo malo es que cuando lo bajo muy poco, en el, en el stream se ve muy negro, pero vamos a dejarlo así. Y si vemos que se ve muy oscuro el primer capítulo, pues lo reconfigura. A ver, gráficos. Sí, sí, visión. Es normal. No. No entiendo estos gráficos entonces. Creo que vamos a dejarlo así. Porque realmente los gráficos como que no... Nueva partida desde cero, ¿eh? o sea, nada, nada. Yo no, no he visto ni el gameplay, nada. O sea, jugué el 2 en su momento, desafío de combate difícil, desafío de partida difícil, ajuste predeterminado. Vamos a darlo predeterminado para tener la full experiencia. Obviamente jugamos en difícil, nada de, de. Ay, vamos a jugarlo en fácil porque es que yo soy de experiencias. Chúpalo, difícil. Así que bueno. Esperemos que sea tan bueno como me lo, han, me lo han descrito varias veces. Se supone que es un muy, muy buen remake. Le iba a comprar, aunque fuera un mal remake. Le iba a comprar igual. No porque me suele la plata, sino porque soy muy fan de estos juegos. Pero. Pues ha dejado bastante que desear, ¿no? Dicen. Ha, de, ha dejado su huellita, así que... Sé que hay... da algunos problemas a nivel de... de... de jugabilidad en el sentido de que a veces te buguea o algo espero que no sea el caso, mi PC es muy bueno así que no habría problema Supone que usa el Unreal Engine 5, si no recuerdo mal, así que gráficamente es un lujo. Tengo el juego desde que salió, pero no lo he jugado porque, bueno, soy una persona adulta que trabaja, así que es eso. Tenía muchas ganas de jugarlo, la verdad. Ok, 
you really be in this town? El soundtrack es el mismo. Sé que hay, hay modificaciones sobre el soundtrack a nivel que hay nuevas canciones, algunas canciones están mejor extendidas. Capas está muy alto. Configuración. Eh, audio. Vamos a darle un poco. Porque siento que estoy gritando. Y no es la idea. Ok. Mejor, ¿no? Si así no estoy pegando gritos aquí. ¿Esto es una cinemática o entraremos en, en in-game? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again ¿Qué pasó, David, someday. ¿Cómo estás? But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Yo tengo libre hoy y mañana, así que por eso estamos aquí hoy, porque tengo este juego desde que salió, como decía, y tenía muchas ganas de jugarlo, pero no había podido. Ayer se supone que iba a jugar, pero llegué muy tarde, así que no pude. Es ridículo. Es imposible, es verdad. Es lo que me sigo diciendo. Mary murió de esa enfermedad de esa enfermedad hace tres años. Bueno, evitaré hacer spoilers con respecto a la historia porque a pesar de que es un juego muy viejo, pues habrá gente que nunca lo habrá jugado, pues no sé mejor, no digo nada con respecto a, a James y sus cosas. This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? A mí quizás. No, no, sí, sí, yo también. He visto buenas críticas al respecto. Gameplay no he visto. Ya estamos en game, ¿cierto? Sí, se nota la transición. Ok. Corremos con el R1. Estupendo. Una de las cosas que quizás me moleste más del juego en sí es que Silent Hill nunca es igual. Ah, mira, el mapa es en game. Ok. Si quiero abrir el mapa. Ah, ok, puedo abrirlo desde aquí directamente sin tener que meterme en el menú. Ok, está bien. Silent Hill no siempre es el mismo. Me imagino que es porque cada persona ve a Silent Hill de forma diferente. Pero yo, me, yo preferiría que tuviese cierta similitud. Porque, por ejemplo, el Silent Hill 1 y el 3, que se supone que comparten un mismo universo, por así decirlo. El, el hospital, la escuela, todo lo que tú pasas es diferente a lo que uno u otro juego eran antes. Siento que está, está muy rápida la... A ver. Hay que ajustarlo. Eh, jugabilidad. ¿Dónde está la sensibilidad? O es que soy imbécil, no la veo. Color de artículo, dinámico. Controles aquí. Voy a bajarle un poco. Porque siento que está como muy rápido. Mejor. Sí. Sentía que se. Entonces era como muy, no sé. Gráficamente está bastante bien, eh. Tiene muy, muy pocas partículas. Pero la niebla, el de fog. Está bastante logrado, eh. Este sendero si se le gila está bastante mejor planteado que el original. Yo recuerdo. 
este siempre esperar que aquí pasara algo pero nunca pasa nada es como un sendero como de, de transición sabes como como antes de la penitencia algo así tiene sonidos ambientales las texturas de las rocas y eso está bastante bien eh, ese ese popping lo vieron ahí está ¿ves? mira esos son los errores que yo digo que a veces el juego tiene que tienen que mejorar pues ¿eh? las rocas aparecen y desaparecen es como claro porque estamos hablando de un juego que está que recuerda que Capcom es una sola compañía para que estés con Ami no tiene nada que ver pero se supone que están como, como en el mismo reel, por así decirlo. Y saben que el, el Resident Evil 2 funcionó bien. Y se inspiraron en los controles y en la, en la cámara isométrica desde el hombro izquierdo. Para que se viera como esta jugabilidad bastante estándar. Pero está... Yo lo acepto, ¿eh? A mí me gusta mucho el Resident Evil 2 Remake. Lo tengo este, en platino, así que tengo la nojita también. Uy, perdón. Eso tenía que ver. Está en silencio. Okay. Es, estas escenas son bastante espectaculares. ¿eh? Cada árbol tiene su... No sé si es una animación general o que cada árbol se maneja de forma distinta. Yo me imagino que no. Que es una sola escena. Porque si no tendría muchas entidades y sería un pedo, pero bueno. Ok. Este guardado me gusta más que el original. Debo, debo decirlo porque en el original era James, una, un PNG de James rojo. Y aquí es James como reflejándose a sí mismo, como en un espejo en realidad, en ese, en ese rojo. Está bastante bien. ¿eh? Estamos en el cementerio. Bueno, nadie abre las puertas así, James. Con el pecho hacia adelante. Normalmente usas las manos, ¿no? Pero vamos a asumir que... Ah, cinemática. Ok. Shh, shh. Excuse me. <gasps> I'm sorry. I, I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This, uh... This town, there's something wrong with it and it's not just the fog either Qué bien animado está, weón. Es Esa porción especial me gusta mucho. Maybe. Y el doblaje está bien, ¿eh? Por ahora. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for someone. Someone very important. <laughs> Leon de Macrado. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I, uh, I hope you find them. Yeah, you too. Recordemos que cada, cada persona ve a Silent Hill de una forma distinta. Por ende, a pesar de que ella le advierte a, a James que Silent Hill es peligroso, no es que eh, ella vea las cosas que va a ver James en su momento. Ah, vamos a hablar con ella otra vez. A ver. Did you, uh... Did you want anything else? No, it's just... This fog. Does it seem unsettling to you? I 
guess. Claro, aquí, aquí lo, las expresiones faciales desmejoraron un poco porque es una animación. No es una, no es una cinemática, pero está bastante bien. ¿eh? Y me gusta mucho lo que hicieron con ella. O sea, es la misma, pero está mejorada en el sentido de que se ve mejor gráficamente. Debe ser por acá, supongo yo, ¿no? Es un lago. Sigamos los pontes de corriente. Porque James no usa las manos. Hay Kobe en Silent Hill que no toca las cosas, ¿o qué? Ok. La nieve cada vez es más densa, pero está bastante bien, ¿eh? Bastante esperanzado. No recuerdo que el camino, el original, fuera tan largo hacia el pueblo. Supongo que acá lo habrán cambiado. No se puede entrar ahí. Rancho de Silent Hill. Dice ahí. Ok. Se supone que estamos entrando. Puedo darme los pies. Eso es importante. Estaba pensando en eso, yo decía, ¿será que es cuando, cuando James corre? Porque hay muchos juegos que son en tercera persona como este que tú no puedes ver de los pies nunca, es como hasta aquí. Y a, a, por mucho que lo intentes, es como un limitante porque no tienes pies. Pero James sí, sí tiene pies. El ambiente y la música es muy incómoda, weón. O sea, a, a buen sentido lo, lo digo. Qué lindo cuando hacen cosas así, weón. También hechas, hermano. Y eso que es solamente el inicio, pero mira esto, weón. Como una foto. O sea, gráficamente no es, no es el pic, pero. Se sí, una llave. Ahora, ah, mira, pues hay que buscarla por acá. Hello. Ah, mira. Casualmente entré por donde tenía que entrar. Quiero ver si se ve bien en el... Sí, bueno, vemos lo mismo en realidad. Sí, revisaré todo. Oye, David, ¿tú que estás ahí? ¿Cómo ves tú esta escena? ¿Notas? ¿Notas los...? O sea, es una escena oscura, obviamente. Tiene que verse poco. Pero sí notas las cosas, ¿no? O sea, ve, ves como las sombras de las cosas, ¿verdad? O sea, es muy oscuro para ti. Es para... Es para, para ¿Ves la mesina nada más? ¿O ves por lo menos lo que está aquí en este, en este, en este espacio? Ok, sí. Sí, vemos lo mismo. Quizás, a ver, aseguración. Vamos a asegurarnos de que no se vea. No, como que. Limitada, es estúpido, ¿qué? Por algún motivo, eso estaba configurado con las nalgas, pero ya lo estoy. Era. Ah, sexto. No estará. Hmm. El brillo. Vamos a darlo así mientras, después, después lo configuro. No sé dónde está el, el ajuste del brillo en el juego, pero... Para no perder más el tiempo.
Ah, mira, podemos girarla. Ok. Sí, está abierto. No, sí, se supone que debe verse así, pero mi problema está en que cuando tú pones el juego y lo pasas por la capturadora, por el OBS, este, pierde un poco de brillo. Pero puedo subir el brillo un poquito directamente desde, la, desde el, el filmora. No sé por qué estaba en gráficos bajos, pero ya, ya, lo, ya lo recomodé. Esa ahora está en ultra, así que debe ir como la seda. 60 FPS, obviamente. Por desgracia no tiene 120 FPS, pero es normal, o sea... No es un juego que está pensado para jugarlo a 120, no es un shooter. Aunque debería estar a 120, pero 60 está bien. Mm. Welcome to Silent Hill. Obviamente ahora la niebla se ve mucho mejor. Y gráficamente los escenarios y todo se ve bastante bien. Siento que aún así tiene muy pocos, muy pocas opciones de, de configuración el, el ajuste gráfico. ¿eh? Los Resident Evil nuevos tienen más, más ajustes como el retracing, el trazado de luces, esas cosas. Este juego no tiene nada de eso. Es como gráficos altos y ya. A menos que... Sé que me metí aquí muchas veces, pero... Quiero asegurarme... Ah, aquí está. Voy a dejarlo en, en 20. Aquí está. Alto, 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 nitidez, ok. Ahora sí. Ya se ve un poquito más claro, ¿eh? O al menos debería verse un poco más claro. Tengo dos caminos. Bueno, está cerrado, obviamente. Como un suspenso de que algo va a pasar, pero no pasa nada todavía, ¿eh? Por lo menos esto, esta parte ya de aquí, me molesta. Porque claramente podrías pasar perfectamente por acá. No es un impedimento. Es una sensación falsa de que no es, un, no es una línea recta, ¿sabes? Pero no pasas por acá porque es un muro. Un muro invisible que te impide pasar hasta allá. Es como... Habría, habría mejores formas de hacer esto, ¿eh? Un sutil mapa. Increíble, me dieron un logro. Entonces, por lo menos ahora, este Silent Hill, esta parte de Silent Hill, no es la misma del 1. Esto es otro pueblo distinto. Otras calles, otras cosas, entonces como... Eh... Le vamos a ir más, le vamos hacia arriba. Aquí está el mapa. Ok. Y ya estamos en Silent Hill. Estoy para acá a ver qué hay. Eso no es nada. Esto es una floristería. Ah, mira. Ya, a ver, antes de entrar acá, quiero revisar qué hay para allá. Siempre hay cosas. Tónicos y cosas siempre en las esquinas, en los lugares a los que no se supone que puedes ir. Pensé que podríamos abrirlo, pero no. Obviamente Silent Hill no es un juego de lutear, ¿no? Pero siempre está, no está de más revisar todo y cada uno de los lugares antes de avanzar. 
Recordemos que estamos jugando en difícil, entonces va a ser difícil. Se supone que es difícil. A ver. Eh, leer, por favor. No hay nada aquí. Hmm. What is this? Curioso. Estamos, estamos en la parte de afuera, ok. O sea, entrar ahí nada más nos dio un poco de texto de esa floricería, pero realmente no hay nada ahí que hacer, eh. Así que sigamos. <risa> no, me da. No soy bueno leyendo, weón. Bueno. Ojalá fuera bueno, pero no. Se me lengua la traba. Lo intentaré. Cerrado. More of that stuff. Supongo que hay que seguir lo que nos está marcando. Porque aparecen muchas casas, muchas cosas, pero realmente no veo. Que seamos capaces de entrar en todo esto. Supongo que esto está cerrado seguramente. Obviamente está cerrado. Estamos en... Ok, en Lindsay. Hmm. Ya sacaron un mod de día 1 del Silent Hill Remake este. Donde este... Mary está desnuda. <risa> no, no le gusta. Sí. Hey. Wait. Hmm. Ok, vamos a, vamos a seguir lo que nos está enseñando el juego Porque no creo que haya nada ahorita para lootear Los cigarrillos Ok, este... Yo no entraría por ahí, pero bueno, James seguramente sí. Así que vamos a seguir a James. Hello. O sea, ¿qué persona, qué persona Susano Juicio de verdad ve eso y dice... Mm, yo quiero seguirlo. Bueno, eso tienes que explicármelo en la primera ventana que pasé ya hace un rato, no ahorita, ¿eh? Pero bueno. Supongamos que eres una persona normal, esto no es un juego, es la vida real y tú ves esto. Tú dices, mmm. Sí. Dices, mmm. Es obvio que tengo que entrar por ahí.
ni siquiera por lo menos asomos un poco a ver qué hay, a ver si hay algo, no sé. Simplemente pasas y ya. Bueno, eso es lo que el camino. Otro punto de guardado. Vamos a guardar porque es gratis. Lo bueno es que este monstruo cierra las puertas cuando pasa, ¿eh? es. Sí. Él pasa las puertas como. Y la cierra porque, bueno, es un monstruo educado. Oh, mira, un tónico. Lindo. Ya empieza a haber luz, así que podemos empezar a buscar cosas. Sé que es moderno eso de tener eh, botones de acceso rápido, pero a mí no me gusta mucho Porque a veces uno se confunde y te tomas un tónico sin querer Arriba está cerrado Ahí no hay nada Ok Se nota claramente el palo que James tiene que coger, eh. Hay que estar la ventana. Se nota a leguas que está ahí. Mira, mira. Mira, mira. Ok, voy a pegarse. Ok. Puta, no le vas. Ah, chaval, va a bajar la mamá tuya. Ok. ¿Puedes fenecer, por favor? El combate es sencillo. Mira, tenemos una esquiva que es con círculo. Y esquivas en función de donde tengas marcado la, el cursor. Y un ataque. No hay más ataques. Puedes atacar tres veces seguidas y luego James hace una pausa porque obviamente tiene estamina. Así que está bien, ¿eh? No sé si puedes atacar tres veces y esquivar. Sí, ok. Bueno saber eso. Ah, sí. Bueno, el palo de James acaba de desaparecer. Mira, si yo me detengo un rato. Mmm, jeringas. Eso se ve muy sano, ¿eh? Se nota mucho el salto entre cinemática y gameplay, ¿eh? También. Jen está muy tranquilo para haberse peleado contra un bicho que escupía ácido. No sé. De hecho, creo que no es ácido. Creo que era... Brea, si no recuerdo mal. Porque se supone que son mineros... Pero no sé, pues. Yo hubiese hecho eso hace un rato. O sea, me hubiese peleado contra un bicho de esos. Yo voy a un pueblo de visita, lo que sea. Y de repente me meto en un garaje y me consigo ese bicho escupiendo ácido. Y por, por hacer del destino lo mato. Aquí. Y digo, ok. Y agarro mi, mis cosas. Me doy media vuelta y me voy corriendo hasta mi casa. ¿Ah? No, que está aquí. Esto, está aquí tu, tu, tu abuela, tu esposa, tu mamá, tus hijas. Al final, no. Oh, suerte, te deseo suerte, pero... No, <ríe> no, paso Así que bueno Bueno, seguramente aquí no está James Así que podemos avanzar ¿Dónde estamos? Claro, pasamos por la calle Lindsay Hasta el final, uh, ese revisado De frente, no se me ocurrió 
error ahí de mi parte. Ok, esto es para algo. Porque de aquí venimos, ¿verdad? Tiene sentido entonces no sé, no sé para qué Jesús No sé la verdad Porque te deja Como interactuar con él Pero no Mira Por allá no hace nada Y ese papel de ahí Tampoco es nada Así que Mira puedes romper Los dos vidrios de las cosas Ah viste lo sabía Qué rico y suculento loot Me vas a ver un gameplay de romper ventanas durante tres horas seguidas Porque voy a romper todas y cada una de las ventanas que vea Deli Bars Se supone que ese es nuestro objetivo ahora, ir a Deli Bars O al bar de Nelly O Nerly, no sé cómo se pronunciará Ok Vamos a seguirlo, James Se ve muy sano eso Voy a guardar porque es gratis Tenía muchas ganas de jugar, weón De verdad que estoy bastante contento, eh Me alegra mucho poder compartir eso con ustedes Especialmente contigo, David, que siempre estás aquí conmigo La verdad que soy bastante afortunado, eh Qué hermoso estar vivo, weón La puta madre que me parió, weón O sea, es una cosa tan bella, weón Ah... Te escucho, pero no te veo Ok, estamos en la calle Martín. Vamos a ir hacia atrás. Hay un corte ahí de calle, pero seguramente hayan cosas aquí. Hmm. No te veo, hijo de perra. Es... Hijo de puta Y sí, bueno, le vas a escupir a la mamá tuya Más tarde, feliz Tienen ese, ese, ese ataque hacia adelante Eso, Obviamente que su única raza no es escupir Así que qué bueno que escribe ahí, eh Pues, morir Puedo golpear infinitamente <risa> Parece ser que sí, pero bueno. Es un buen desahogo. Ya cuando dejas de pegarle, o sea. Mira, el, el, el bate, o sea, el palo este. Se viene de sangre, weón. Qué lindo, eh. Es un buen detalle ese, eh. me gusta. Hay que ir con Croash. Está cerrado. Viene un anticuario. No estamos donde deberíamos estar, pero eso es como una... Déjame revisar acá antes de, antes de avanzar por ahí. No sé si eso es un extra o es un camino secundario. No había nada aquí, ¿no? No. Ok. Avancemos entonces. Bonjour, no. La tela marca el lugar. ¡Ja! La puta madre que me parió. 
Bastardo, feliz de puta. ¿Ah? ¿Creías que no te había visto, ah? Huevón. Huevo, qué vivo. Ah, bastardo. Chavista. <ríe> Dije, es muy divertido, weón. Y ahí le da con tanta furia, weón. ¡Te vi! Ah, está abierto. ¿No? Listo. Pues se quedó muy épico. Se rompió la mitad de la pegada, pero no. No se rompió. Pues no hay nada más acá. Está cerrado. Está cerrado. Se supone que por ahí hay más cosas, parece, pero a lo mejor no tengo la llave. O a lo mejor simplemente no podemos ir por aquí. Te da un check-in, supongo que ya obtuvimos todo lo que podemos obtener. Así que vámonos. Me gusta el combate, eh. Sigue siendo tosco. Puedo volver a pegar. Ok. Sigue siendo tosco, pero recordemos que James es una persona normal, eh. James no es ni un ex militar, ni, ni de las fans, ni es SWAT. Es él es una persona normal en busca de su esposa, así que está bien que ataque como ataca acá. Había algo afuera. A ver. En marzo de 1965, la ciudad de Silent Hill recibió la visita de la Asociación de Investigación Psíquica. Después de realizar una investigación minuciosa en el equipo de expertos, concluyeron que la zona que se rea las minas de carbón de Wells, 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 Wills, 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 tiene la actividad alta. También expresaron su deseo de seguir investigando y explorando el cañón. Bueno, esto es como parte del lore, ¿no? El deseo jamás fue cumplido, bla, 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 declarado, bla. Reserva natural. Ok. Bueno, nada relevante sobre la historia de James. Bueno, acá. Eso no es nada. Me estás diciendo que entré, entré acá a leer un puto libro. ¿Es en serio? Qué triste, weón. No hay nada más, ¿no? O sea, no, no, soy, no soy yo tonto, ¿no? No. Ok. Ey. ¿Qué suena, weón? Ah, ya te vi. La maldita cucaracha de mierda. Ven acá, ven acá. Uy, cabeza de huevo, ven. Oye, oye, ven. Hijo de puta. Tu perilla que no te haya escuchado, ¿ah? ¿eh? Huevo tibio. ¿eh? Estamos en una laundry, en una lavandería. Soy muy inglés yo. Mm, se ve muy, muy limpia esa ropa, eh. Por potencia, super limpieza. Eliminar las manchas de ayer. Ok. Parecía propaganda, propaganda de ejército gringo, pero no, es como propaganda. O sea, estoy entrando en muchos sitios en los que no hay nada y eso me molesta, eh. Que entramos aquí para qué? Para matar a una cucaracha. Y ya. Y que nos embosque el hijo de puta este. Porque no hay nada. Ah, ya vi, ya vi. ¿Aquí? No. No hay nada. Qué triste. Ah, bueno. Bueno, sigamos nuestro camino. Este callejón. A ver, aquí venimos, ok. Hmm. Veamos otro amiguito ahí. Vamos a pegarnos. Oh. Oh. 
Ey, pero sí. Ah, aquí va a ser atrás. Medio. Eso también yo. Es siempre hacia los lados, nunca hacia atrás. Porque tiene un rango bastante alto, eh. Estoy de puta. Huevo. ¿Ah? ¿Cómo veo mi estado de vida? No. No hay un. ¡No! Bueno, soy medio tonto también. En el juego original podías ver tu. Tu salud, pero aquí no sé si es visual. De momento no se ve. Y eso me va porque sigue vivo. Cuidado, suficientes putazos. ¿Ah? ¿Ah? Hijo de puta. Sí, 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 escupe, escupe, escupe. ¿Ah? Más huevo. Te vayas a levantar, eh. La capitaleta hacia abajo, así que voy a ir para acá. Siempre en contra de la línea recta, eh. Creo que aquí podemos entrar. Sí. ¿Habrá algo aparte de nada? Aquel hombre volvió, le dije que ya le había advertido que no regresara Fingió no entender lo que estaba sucediendo Como sea, se paró y se fue No sé qué Perturba cuando lo miro no, no, no. Voltear Ah Pueden voltear las cosas. Es como lore. Pequeñas mini historias o algo así parece ser. No. Bobo, bobo, bobo. ¿Por qué? Me llenó de baba si lo esquivé. Asumo que es porque tengo que esperar que. Si no tengo suficiente espacio para esquivar. Estoy en rojo. Puta madre, weón. Bueno, quizás comerme la jeringa no fue buena idea, pero bueno. Esto está abierto. Ah, mira. Ok. Hay nada más aquí, ¿no? Tengo que dejar de, de comer un putazo gratis, weón, porque... Conseguí una jeringa, o sea, conseguí una, una, un tónico y ya me lo gasté. Y es como, no, pues. Vamos a empezar a esquivar a las criaturas de acá, porque realmente pelearme con todos no creo que sea buena idea. ¿Y se puede entrar? Saber que no Tengo que dejar de darle el eco Para abrir el puto mapa Ok El Lucky está cerrado Ya me dijo que no Sí, gracias Lo suponía Es en serio, hijo de puta Ven Ven, ven Hablemos tiene, tiene tacones el huevón. Sí, sí, perdón. ¿Ves? Perecer. Gracias. Creo que esas son balas. ¿Cierto? Sí, son balas. ¿Puedes cogerla, James? Balas de pistola. 
De poner los tutoriales muy, muy después. Sí, así es. No es rabia interna, pero es que mira los hijos de puta. Andan en tacones, huevón. ¡Oh! Ahí. Bueno. No sé, no se estunea. No hay que spamear el ataque. ¿eh? Hay que... Son dos ataques. Ver si reacciona y esquivar. Porque si le intentas como spamear, te pasa lo que me pasó a mí que me acaba de golpear. Y la verdad, no me siento muy seguro, ¿eh? Está este que dice Grow Music. Aquí. No, no veo. Uy, son mal, ¿eh? Bien, está cansado. No he esperado dos enemigos aquí, eh. Está difícil, eh. A ver... El otro día vino el portero borracho llorando, tenía la mitad del disco en la mano y no paraba de gritar que teníamos que arreglarlo. Yo no iba a hacerlo por que se callase, así que me levanté a buscar el pegamento, bla, bla, bla. Que tenía solamente la mitad y se lo corriente. No hay mucho que hacer el, con ese disco. Bueno, ok. El disco es de Nelly. Estoy herido, ¿eh? O sea, no me he curado completamente. Aquí está el disco. Mm, te vi. Pues. Entonces, no hay nada más. Vamos a curarnos porque... Tengo que pensar mejor mis estrategias a la hora de pegarme, ¿eh? Porque estoy viendo que estoy jugando por jugar. O sea, en el sentido de que estoy dejando que me golpeen mucho y no es la idea, ¿eh? Eso es cierto. No hay nada más, ¿no? ¿Es en serio? ¿Por qué te acabas de levantar, weón? Sí, bueno. Ah, pero verga, ese, ese. Qué puta. ¿Ah? Lo esquivé, huevón, y aún así. Verga, qué rabia, huevón. No hay nada acá. cerrado y no estoy full curado eh estoy grave estoy muy 
muy mal herido. De mierda. ¿La puedo curar? Ay, qué mal estoy jugando, weón. Sí, están en la moda, weón. Todavía le digo, están en la moda. Y no te entendí hasta ahorita. Este hijo de puta, porque sigue vivo si yo le di con toda mi furia. ¿Ah? Vamos a asumir que es que se. No sé, son inmortales y ya, ¿no? Okay, abajo hay dos cosas que vamos a revisar Es una cafetería O sea, qué camino, ¿verdad? Sí. Son los departamentos, ¿verdad? Sí, así que seguramente por acá no es. Está, por aquí es. Aquí que unir, pero no ahorita, así que vamos a retroceder. Porque no es secundario este camino. Hijo de puta. ¿Y esto es por aquí? cerrado esto pero parece que se puede entrar porque dice que está cerrado pero no que no podemos pasar solamente que no veo cómo entrar James está viendo algo, ¿no? No. Soy yo que soy imbécil. No veo nada. Ah, es por aquí. Huevo. Ah, tiene código. Mm. Un segundo
Perdón, era de, de, de working. A ver. No tengo la llave de esto. ¿Por qué me comí un.? Ah, pero ¿por qué? Me acabo de tomar otro tónico, weón. Qué pereza. Genial, ¿eh? ¿Viste? O sea, no, no puede hacerle nada estando en esa animación rara que tenía. Puedes morirte, por favor. Salvar. Ok. Realmente, haciendo eso no funcionaría el disco, ¿no? Pero... Es lo que imaginaba que pasaría. Sería el C y sería el... Ah, no, tengo el... El botón. Ok. O sea que se le metió la cabeza adentro, empezó a golpear las cosas, tuve que echarlo. Se corrió los gritos mientras decía que arreglaría todo junto, no pude, bla, bla, bla. No sé de quién hablamos, pero... Cerrado... Está guardado... Necesitamos... Ok, es hacia abajo. Está la hamburguesa feliz. Creo que me está siguiendo. Porque lo veo muy cerca, pero no. Quieto. 
No, vas a escupir. No tengo curas. Oh, de mierda. ¿Qué decía esto? Comprobé la, del 0, 0, 0, 0 al... Me llevo casi dos horas. Tuve que huir. Comprobé del... Ajá, al... Será el 440. Okay. Creo que esa es la clave. Para abrir la, la puerta hasta que estaba cerrada. De la farmacia esa rara. Vamos a comprobarlo. Antes de avanzar. Era por aquí, ¿no? Sí, era hacia arriba. Por acá. Ica Computer. Comprobé del 414 al 400 al 4439. No. Ah, mira. Increíble. Ay, no de vida, gracias. James, ¿no tendrás hambre de casualidad? Para de pistola. Cuatro balitas. Más bala de pistola. Otro tónico, gracias, señor. ¿Qué amable es usted? Otro tónico. Oh, sí. Ya me siento mejor. Ahora está abierto esto y no hay nada más, ¿no? Ah, más balas aquí. Estupendo. Ok. Estoy bastante feliz, ¿eh? Ahora deberíamos de ir a los departamentos Saúl, esos que están allá abajo. A buscar al señor este que estaba ahí, no sé. Busca es que tiene, tiene el botón que necesitamos. Vamos a ir a la hamburguesa feliz. Antes de nada. Happy Burger Vamos a acabar con, contigo No vaya a ser Te ocurre la brillante idea Un nuevo Bastardo infeliz ¿eh? Puta. Ah, me tengo que volver a curar la puta madre que me parió. Seguimos en rojo. Pero... No puedes pasar, ¿eh? en serio. O sea, para en algún momento Tú vas a ver Te vas a acordar de mí No 
Ah, mira, hay una... Para pasar por ahí. Este lo sabía, pero se no joda. Pero, hijo mío, te estoy cayendo a patas, a batazos, huevón. La puta madre que te parió. Verga, pero no es huevo, nada. Son unas putas paredes, huevón. Y otro mamá, huevo aquí también. ¿Puedes venir, por favor? ser más estratégicos con estos mamá huevos bastardo infeliz hijo de puta ¿Valdrá la pena entrar por acá? Una jeringa. Eso es todo. Una puta jeringa. Increíble. Maravilloso. Vamos a dejar como que... Pues no. los departamentos no creo que haya nada más vamos a avanzar porque por qué no Es que no veo cómo entrar ahí. Son esos departamentos, parece, pero. Ok, es aquí. No hay nada más, ¿no? No. Vamos a tratar de evitar pelearnos con todo el mundo. curarnos porque si no ya ve el departamento 5 hay que ir allá me dijeron que la llave del departamento del departamento 5 dije que se filtraba el agua de arriba tengo que ir a revisar
Eh... 4.51 ¿Esto será para algo? La jeringa Recuerden por ahí Si no se me olvida a mí 4.51 es la clave ¿eh? O sea de que Cuatro cincuenta y uno. No había nada más de aquel lado, eh. Y no, y eso está cerrado, ¿cierto? Sí. Ok. El departamento se está cerrado. Oh, mira. Vamos a abrirla. Increíble. Yo no tengo dudas, viene de ese departamento. Se los digo todo el tiempo. ¿Por qué no hacen.? Algo, es insoportable. Siento que se me mete la piel, se me mete por los pulmones. ¿El qué? Que no dijo nada. ¿Oh? No. cerrado al departamento 4 al departamento la puta madre que me parió este es el departamento 5 este tengo la llave pero no me está todavía porque es que le hacia arriba voy a subir a ver solamente bueno el camino ha terminado muy rápido la verdad nada más escucho cosas pero no las veo Ah, ese es ese amigo que está ahí. Ok. Vaya, se ha caído. Inesperado. Pero luego vino ella y cambió todo. La vida vuelve a tener sentido. Es este lugar. No puedo luchar contra eso. No tengo clara mi cabeza. Haré una parada rápida en Texas. Luego nos iremos. Ok. Está cerrado. Eso no se ve muy sano, ¿eh? Un Glory Hall. Se puede pasar. Esta es una fea. Pero vamos a meter la mano en el Glory Hall. Es Silent Hill. O te cortan la mano o simplemente te darán algún premio. Así que. Buscar. Yo confío en ti, Jim. Es en serio, más adentro. Ah, 
el botón. Está bien. Está cerrado, creo. Uf. Por un segundo lo pensé, pero dije no creo que te callas aquí como un imbécil, pero casi. ¿Mm? No hay nada aquí. Así que bajemos. No hay nada aquí. Eh... Vamos la puerta. Se supone que aquí no había, no hay nada. Ya lo recorrimos, ¿cierto? El mapa es, es in-game, así que hay que tener cuidado. Mira aquí. Ah. Lo están viendo, ¿verdad? Ese insta, insta ataque, weón. Qué pereza, weón. No me gusta mucho ese insta ataque. Este lugar solo me trajo dolor y desesperación. Tónico. ¿Pero hay eso? Sí. Vamos a irnos. Basta de pelear por pelear. Solo me traigo dolor y sufrimiento pelear por pelear. Que voy a evitarlo en la medida de lo posible. Porque se me olvida, se me, se me ha olvidado que esto es un suelo horror. Esto no es pues, nivel 4 remake. Así que pelear, pelear por porque sí no es buena idea. Hagamos este puzzle.
todo su waterpark. Park on the lake. We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Porque si no, y así entramos a otra zona de la ciudad, supongo yo. Obviamente, pero voy a parar por hoy. Voy a parar. Hemos jugado ya una horita y media, tranquilitos. No me lo quiero meter por el culo tan rápido. Seguramente nos vemos mañana. Así que ya saben cómo va. Voy a guardar otra vez porque no confío. Y nos vemos después. Adiós.